hello students welcome to this lecture in previous lecture we have completed the disease that is filariasis okay now in today's lecture we are going to see the next disease that is typhoid here the typhoid disease it is a bacterial disease so positive agent here gram negative bacterium the name of bacterium is salmonella typhi or it is also called as a salmonella typhi vibrium it is a gram negative bacterium gram negative manje gram stain gram navache scientist ne stain tayar kelele hote ani ta staining nantar kahi bacteria madhe te stain tasach rahato ani kahi bacteria madhe te stain nighun jato ja bacteria madhe stain tasach rahato gram stain tela gram positive bacteria manle jato आणि ज्याच्यामधलं ग्राम स्टेन निघून जात त्याला इथं काय म्हणलेलं आहे ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया असं म्हणलेलं आहे त्यामुळे इथं हा ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम आहे सालमोनेला टायफी ऑर इट ऑल्सो कॉल्ड एज साइम सालमोनेला टायफी म्युरियम ओके ही धिस बॅक्टेरियम इज इन्फेक्टिंग टू द इंटेस्टाईन अँड देअर फॉर द इन्फेक्शन साईट इट इज द इंटेस्टाईन ऑर इट इज इंटेस्टनल ल्युमिन किंवा त्याला इंटेस्टनल ल्युमिन असं म्हणलं जात हिअर the bacterium shows pathogenicity is uh, here seen here due to an outer membrane consisting of o antigen having a lipopolysaccharides coating which protect the bacteria from the environment so uh, the salmonella typhi murium or salmonella typhi bacterium it is showing pathogenicity because it is having an outer membrane which is consisting of O antigen, a lipopolysaccharide man lila hai, which is protecting the bacteria from the environment. So you can see here in the diagram, the O antigen is present on the cell wall. You can see here, this is the structure of bacterium, bacillus type of bacterium, rod shaped, and it is showing three types of antigen. Here, uh, the outermost coating capsule, it is showing K antigen or Z1. Then the cell wall is showing somatic or cell and wall antigen which is known as the o antigen and flagella which are present surrounding the bacterium it is showing h antigen so in flagella h antigen is there and somatic or cell wall antigen o antigen it is particularly responsible for protecting the bacteria from the environment and due to this o antigen the pathogenicity that is the disease causing ability is observed in this uh, salmonella typhi murium and this o antigen is known as a here lipopolysaccharide structure okay and this bacterium is having two antigens h and o the o antigen is present on the outer part of the lps complex that is lipopolysaccharide uh, complex which is responsible for the host immune response and make it difficult to for adding uh, antibodies to recognize so the particular o antigen which is present on the outermost surface of this lps complex that is lipopolysaccharide complex and it is responsible for the host immune response je ja vyaktila ite infection honar ahe tacha madhe immune response dakhone sathi a o antigen ahe to responsible ahe uh, as we seen antibodies are produced after entering the antigen antigen alle shiwa antibody tayar hot nahi tyamule ithe o antigen jo ahe to responsible ahe host immune response sathi and this o antigen makes difficult for antibodies to recognize tamo ha o antigen jo ahe to antibodies la difficult karto olakhne sathi ani automatically yacha infection aple body la jhalelo bagala mi the name typhoid was given by luis in 1829 he je naav ahe typhoid he luis pasteur ya scientist ne dilela ahe 1839 so this is the o antigen present in the cell wall or somatic जिकडेची सेलवॉल आहे सेलवॉलच्या आउटर साइडला हा कॅप्सूल आहे आणि इनर साइडला रेड कलरची जी स्ट्रक्चर दिसते इथं हे रेड कलरचं त्या रेड कलरच्या स्ट्रक्चरला सेलवॉल असं म्हणलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तो ओ अँटीजेन प्रेझेंट असतो ओके नाउ हियर वी हॅव टू सी द मोड ऑफ ट्रान्समिशन हाउ द टायफॉइड डिसीज इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन सो युजुअली इट इज ट्रान्समिटेड बाय द फिको ओरल रूट दॅट मीन्स द pathogenic particles or the bacterial particles are transferred from one person to another person 
that is with the help of contaminated food and drinking water and therefore the mode of transmission is here fecal oral route okay the insects like house fly and cockroaches feeding on the fecal matter may transfer the bacteria to food material je masha astat kiwa cockroaches ahet ashi kai je insects ahet je fecal matter varti feed kartat te kahi velela kai karu shaktat he bacteria je ahet te food material paryanta transfer karu shaktat and poor hygiene habits and poor sanitation conditions are also responsible for the spread of typhoid स्वच्छतेच्या प्रॉपर सवयी नसणे म्हणजेच कमी प्रमाणामध्ये स्वच्छता असेल किंवा हायजेनिक कंडिशन जर मेंटेन केली नाही पुअर हायजेन हॅबिट किंवा पुअर सॅनिटेशन कंडिशन म्हणलेला आहे त्याच्यामुळे सुद्धा हा स्प्रेड होऊ शकतो त्यामुळे मोड ऑफ ट्रान्समिशन मध्ये मेन हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे ट्रान्समिटेड बाय फिको ओरल रूट ओके नेक्स्ट वी हॅव टू सी द सिम्टम्स ऑफ दिस टायफॉइड ऍज वी नो द टायफॉइड इज ऑल्सो शोईंग हिअर फिवर बट दॅट फिवर इज अ डिफरंट from the malarial fever so first year typhoid fever is characterized by a slowly slowly progressive fever as high uh, as 40 degree centigrade or 104 degree fahrenheit profuse sweating and gastroenteritis the sapan malarial fever cha vakti mele symptom bagitle hote ki cyclic occurrence of the uh, fever it is shivering je thandi vajun taap yet hota आणि सायक्लिक ऑकरन्स होता फोर टू सिक्स आवर्स तो ताप असायचा आणि ठराविक काळानंतर तो यायचा या पद्धतीचा ताप होता तसे इथं टायफॉइड फिवरच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळेल स्लोली प्रोग्रेसिव्ह फिवर ऍज आय ऍज अ हाय ऍज फॉर्टी डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे हळूहळू ताप यायला लागतो चाळीस डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत वाढतो अँड देन प्रोफ्यू स्वेटिंग पुन्हा घाम येतो अँड कॅस्ट्रो एंटरिटीस म्हणलेला आहे म्हणजे पोटामध्ये त्यावेळेला दुखत असतं कारण इंटेस्टाईनला हा इन्फेक्शन करणारा बॅक्टेरियम आहे सालमोनेला टायफिमिरियम त्यामुळे गॅस्ट्रो इंटरिटीस अलॉंग विथ द फिवर हे आपल्याला इथं मेन सिम्टम बघायला मिळेल नेक्स्ट इथं जनरल नॉशिया फटीक आणि हेड एक जनरली ज्या व्यक्तीला टायफॉइड झालेला आहे त्याच्यामध्ये त्याला नॉशिया म्हणजे काही काम करण्याची इच्छा राहणार नाही कंटाळ्यासारखं होणार आहे आणि हेड एक डोके दुखी आपल्याला बघायला मिळेल अॅबडॉमिनल पेन कॉन्स्टिपेशन ऑर डायोरिया पोटामध्ये वेदना होतील त्यांच्या आणि काही व्यक्तींच्या मध्ये कॉन्स्टिपेशन म्हणजे बद्ध गोष्टीचा त्रास होईल आणि काहींच्या मध्ये डायोरिया म्हणजे डिसेंट्रीचा त्रास आपल्याला झालेला बघायला मिळेल नेक्स्ट रोज कलर्ड रॅशेस ऑन स्किन काही वेळेला टायफॉइडच्या इन्फेक्शन मुळ चेहऱ्यावरती किंवा आपल्या स्किन वरती हातापायावरती रोज कलर्ड म्हणजे गुलाबी रंगाचे असे रॅशेस जसे एखादी कुरळ उठल्यासारखं एखादं अॅलर्जिक रिएक्शन आल्यासारखं आपल्याला काही वेळेला उठतं बघा तशा टाईप मध्ये रॅशेस स्किन वरती आपल्याला उठलेले बघायला मिळतील नेक्स्ट व्हाईट कोट ऑन टंग अँड कफ जिभेवरती व्हाईट रंगाचं कोटिंग आल्यासारखं आपल्याला बघायला मिळेल कफ काही वेळेला आपल्याला त्या व्यक्तींच्या मध्ये बघायला मिळू शकतो नेक्स्ट अॅनोरेक्सिया लॉस ऑफ अपेटाईट द पर्सन इज नॉट हॅव्हिंग विल टू इट म्हणजे त्या व्यक्तीला खाण्याची इच्छाच होणार नाही म्हणजे भुकेवरची वासना उडणार किंवा जेवणावरची वासना उडणार त्यांना जेवणाची इच्छाच होणार नाही दॅट कंडिशन इज नोन एज दी अॅनोरेक्सिया ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी लॉस ऑफ अपेटाईट जेवणाची इच्छा नसणे किंवा जेवणावरची वासना उडणे असा आपण शब्द वापरतो इथं इफ नॉट ट्रीटेड जर प्रॉपर वे मध्ये पटकन जर त्याला ट्रीटमेंट मिळाली नाही तर काय सिम्टम बघायला मिळतात बघा ब्रेथलेसनेस श्वास घ्यायला काही अडथळे निर्माण होतील इरेग्युलर हार्टबीट्स आणि हेमरेज रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्या रक्तवाहिन्या फुटल्याची जी सिम्टम्स आहेत त्याला हेमरेज म्हणलेला आहे रक्तस्त्राव आतल्या आत एखाद्या ऑर्गनमध्ये आपल्याला रक्तस्त्राव झालेला बघायला मिळू शकतो हेमरेज म्हणजे रक्तस्त्राव इरेग्युलर हार्टबीट्स हार्टचं फंक्शनिंग अॅबनॉर्मल होईल लंगचं फंक्शनिंग प्रॉपर राहणार नाही या पद्धतीनं डिफरंट सिम्टम्स आहेत पण टिपिकल सिम्टम जे आहेत ते प्रोग्रेसिव्ह फिवर ऍज हाय ऍज फॉर्टी डिग्री सेंटीग्रेड वन झिरो फोर डिग्री फॅरेनाइ प्रोफ्यू स्वेटिंग अँड कॅस्ट्रो इंटरिटीस ओके नेक्स्ट इयर डायग्नोसिस हाऊ टू डायग्नोस दिस डिसीज टायफॉइड सो हिअर द क्लासिक वायडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टायफॉइड दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट रिलेटेड टू द एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू की टायफॉइडची टेस्ट करण्यासाठी किंवा टायफॉइडचं डायग्नोसिस करण्यासाठी कोणती टेस्ट वापरली जाते तर क्लासिक विडॉल टेस्ट आहे किंवा वायडल टेस्ट त्याला म्हणलं जातं ही टेस्ट वापरली जाते देन ट्रीटमेंट हाऊ टू ट्रीट दी 
टाइफॉइड हिअर इट इन्व्हॉल्व द सर्जिकल रिमूव्हल ऑफ द गॉल ब्लॅडर इन सिव्हिअर केसेस काही केसेस मध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये इन्फेक्शन स्प्रेड झालं असेल तर गॉल ब्लॅडरला त्याचं इन्फेक्शन झालेलं बघायला मिळतं आणि गॉल ब्लॅडर सर्जिकली आपल्याला तो रिमूव्ह करावा लागतो ऑपरेट करून आणि नेक्स्ट आपण बघितलं तर अँटीबायोटिक्स मध्ये क्लोरेमायसिटीन हे युजफुल आहे ट्रीटमेंटसाठी त्याच्याच बरोबर टायफॉइडच्या अगेन्स्ट काही वॅक्सिन्स डेव्हलप झालेले आपल्याला बघायला मिळतात सो हिअर फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ टायफॉइड हू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन रेकमेंड्स दॅट टू वॅक्सिन्स ऍज ओरल टी वाय ट्वेंटी वन ए वॅक्सिन अँड इंजेक्टेबल टायफॉइड पॉलिसायक्रॅड वॅक्सिन सोल्ड ऍज अ टायफिम व्ही आय अँड टायफ्रेक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने टायफॉइड प्रिव्हेंट करण्यासाठी दोन वॅक्सिन काय केलेले आहेत रेकमेंड केलेले आहेत एक ओरल वॅक्सिन आहे जसं पोलिओचं वॅक्सिन आहे तोंडामध्ये थेंब टाकले जातात तशी ओरल वॅक्सिन आहे त्याचं नाव इथं दिलेलं आहे टी वाय ट्वेंटी वन ए वॅक्सिन आणि इंजेक्टेबल आहे इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये आपण घेऊ शकतो त्यामध्ये टायफॉइड पॉलिसायक्रॅड वॅक्सिन सोल्ड ऍज अ टायफिम व्ही आय आणि टायफ्रेक्स म्हणलेलं आहे असे हे दोन वॅक्सिन आहेत एक इंजेक्टेबल आहे आणि एक ओरल वॅक्सिन आहे हे सुद्धा आपण टू प्रिव्हेंट दि टायफॉइड इन्फेक्शन वी कॅन टेक दिस वॅक्सिन ओके नेक्स्ट इयर फॉर नीट वन पॉईंट इज देअर रिलेटेड टू दिस टायफॉइड अ क्लासिक केस इन मेडिसिन वी कॅन ऑब्झर्व दॅट द मेरी मॅलोन अ लेडी विच इज अमेरिकन आयरिश कुक नीक नेमड ॲज अ टायफॉइड मेरी बिकॉज शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन अँड शी वॉज अ टायफॉइड कॅरियर who continue to spread typhoid for several years through the food she prepared je uh, america madhe hi mary malone navachi ek kay hoti ek lady hoti ani tila nickname kay dilela ahe typhoid mary ka tila typhoid mary asa nickname dilela hoto tar ka tar ti profession ni kay hoti cook hoti swaypak banavnari hoti ti ani ja vela ti swaypak banvun itar lokana teychi tya vela baryach lokana typhoid cha infection zalelo लक्षात आलं त्यावेळी त्यामुळे तिला टायफॉइड कॅरियर असं म्हणलेलं आहे कशामुळे तिच्यापासून टायफॉइड स्प्रेड होत होता ह्याच्यावरती काही संशोधन झालेलं आपल्याला बघायला मिळत नाही परंतु हे केस घडलेली आहे की अमेरिकेमध्ये ही अमेरिकन आयरिश कुक होती मेरी मॅलोन ती प्रोफेशन कुक होती अँड शी वॉज अ टायफॉइड कॅरियर बिकॉज ही इज कंटिन्यू टू स्प्रेड द टायफॉइड डिसीज फॉर सेव्हरल इयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेअर जे अन्न ती बनवत होती त्या अन्नामधून बऱ्याच जणांना टायफॉइड स्प्रेड झालेलं बघायला मिळतो म्हणून याला टायफॉइड मेरी असं ह्या लेडीचं नाव इथं ठेवलेलं आहे थोडे एक केस दिलेली आहे एनसीआरटी मध्ये एक्स्ट्रा ते आपण लक्षात ठेवायचे आहे ओके नेक्स्ट इयर प्रिव्हेन्शन हाऊ टू प्रिव्हेंट दिस टायफॉइड इन्फेक्शन फर्स्ट इयर आयसोलेशन अँड हायजेनिक केअर ऑफ पेशंट्स पेशंट्स वी हॅव टू आयसोलेट अँड वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट पेशंट्स व्हेरी केअरफुली देन क्लिनिंग ऑफ सराउंडिंग अँड डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रिटा proper sanitation practices proper cleaning of the surrounding area or uh, inside houses area disposal of the excreta to prevent this typhoid then pasteurization of milk dudhamadhe kahi ashe ghatak asu shaktat tyamu dudhacha proper pasteurization of milk hi process aplyala maiti ahe luis pasteur navache scientist ne hi develop kelele ahe tar ti pasteurization che technique apan ithe vapru shakto then fly control measures जर माशा खूप प्रमाणामध्ये आपल्या घराच्या आजूबाजूला किंवा घरामध्ये झाल्या असतील घर माशी आपण त्याला म्हणतो तर त्या माशांच्या वरती आपल्याला काहीतरी कंट्रोल मेजर्स अवलंबले पाहिजेत कारण माशा ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून फिरून आलेल्या असतात त्यामुळे त्यांच्या पायाला किंवा त्यांच्या अंगाला हे पॅथोजेनिक पार्टिकल चिकटलेले असू शकतात त्यामुळे फ्लाय कंट्रोल मेजर्स आहे देन हेल्थ एज्युकेशन प्रॉपर केअर टायफॉइड कशामुळे होऊ शकतो आणि टायफॉइडची काळजी कशी घ्यायची त्याची प्रॉपर जर आपण हेल्थ एज्युकेशन दिलं तर आपण ह्याच्यावरती प्रिव्हेंट करू शकतो आणि इम्युनायझेशन म्हणजेच वॅक्सिनेशन सुद्धा वापर आपण केला तर आपण ही प्रिव्हेंट करू शकतो ओके सो ऑल दिज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दि टायफॉइड ओके सो रिलेटेड टू दिस टायफॉइड क्वेश्चन आर देअर यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द अन्सर हिअर येस रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द अन्सर व्हायरल टेस्ट इज कॅरीड आउट टू टेस्ट मलेरिया डायबेटीस मेरिटस एच आय व्ही एड्स टायफॉइड फ्यू येस दी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट अँसर विडॉल टेस्ट ऑर वायडल टेस्ट इट इज यूज टू टेस्ट द टायफॉइड फ्यू ओके नेक्स्ट सालमोनेला इज रिलेटेड विथ 
टाइफाइड पोलियो टीबी एंड टिटेन्स सो सालमोनेला इट इज रिलेटेड विथ दी टाइफाइड ओके करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन वेरी गुड सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइफाइड ओके नाउ द नेक्स्ट डिसीज वी हैव टू सी हियर न्यूमोनिया तर बरेच गोष्टी तुम्हाला निमोनियाच्या बाबतीत ऐकून माहिती आहे तिथं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आहे निमोनिया हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सी दॉझिटिव्ह एजंट अँड निमोनिया इज पॉझिटिव्ह बाय डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅथोजन दॅट मीन्स समटाइम्स इट इज ड्यू टू बॅक्टेरियल इन्फेक्शन समटाइम्स इट इज ड्यू टू व्हायरल इन्फेक्शन अँड समटाइम्स इट इज ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन सो how this pneumonia is caused to that particular patient which type of infection causing pneumonia that we have to first identify and then we have to treat that patient karan pathogenic nemka particle kon ahe virus ahe bacteria ahe ka fungi ahe accordingly aple ithe kay karave lagel treatment dyavi lagel so first of all we have to see causative agent the first causative agent is from the bacterium here the two bacteria are there streptococcus pneumoniae which is known as the common causal organism of this pneumonia and second hemophilus influenzae gram negative bacteria these are the two bacteria responsible for the infection of this pneumonia second here viruses second group of uh, organism causing pneumonia is the viruses here hemophilus influenza virus respiratory syncytial virus commonly called as rsv then adenovirus and para influenza these are the four different viruses which are responsible for causing the pneumonia so mi char naav lakshat thevaycha ithe hemophilus influenza virus respiratory syncytial virus rsv adenovirus and para influenza okay next i fungal pathogen here fungal pathogen madhe don fungus ahet निमोसिस्टिस जिरोवेसी अँड निमोसिस्टिस कॅरिन अशा पद्धतीने आपल्याला दोन फंजाई जे आहेत ते सांगता येतील की ज्याच्यामुळे आपल्याला निमोनियाचं इन्फेक्शन स्प्रेड झालेलं बघायला मिळेल लेटस सी द पिक्चर्स ऑफ ऑल दिस पॉझल ऑर्गॅनिझम फर्स्ट ऑफ ऑल द टू बॅक्टेरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन्फेक्शन द फर्स्ट इज नोन एज दि स्टेप्टोकॉकस निमोनी इथं स्टेप्टोकॉकस निमोनीचं मिनिंग पण दिलेलं आहे बघ स्टेप्टो मीन्स चेन कॉकस मीन्स राऊंड शेप अँड निमोनी मीन्स कॉझिंग निमोनी तर इथं तुम्ही बघू शकता की हे राऊंड शेपड बॅक्टेरिया आहे चेन मध्ये आढळतात म्हणून त्याला स्टेप्टोकॉकस नाव दिलेलं आहे आणि निमोनी का तर इट कॉझेस निमोनी सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप्टोकॉकस निमोनी सेकंड हिमोफिलस इन्फ्लुएन्स त्याचाही आता असा रॉड शेपड शेप आहे बघ पॅसिलस टाईप आपण त्याला म्हणू शकतो तर हिमोफिलस इन्फ्लुएन्स हे दोन काय आहेत बॅक्टेरिया आहेत विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग दी निमोनी सेकंड जो आहे व्हायरसेस ग्रुप द फर्स्ट व्हायरस कॉझिंग निमोनिया इज द हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झा व्हायरस हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे सेकंड व्हायरस इट इज रेस्पिरेटरी सिन्सायटेल व्हायरस आर एस व्ही थर्ड व्हायरस ऍडेनो व्हायरस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍडेनो व्हायरस अँड फोर्थ पॅरा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस दिस इज द स्ट्रक्चर सो ऑल दिस फोर व्हायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग दी निमोनिया Hemophilus influenza virus, respiratory syncytial virus, adenovirus and para-influenza. Okay. Next year, fungal pathogens. This is the first fungal pathogen. Nemocystis gyrovesi, which is spores I have. And second year, Nemocystis carini. These are the pathogenic spores of this fungus. Nemocystis carini. And these are the pathogenic spores of the Nemocystis gyrovesi. these are the different causal organisms now actually what happens during pneumonia that we have to see here uh, the pneumonia means here inflammatory condition of the alveoli of lung mandela inflammatory condition of alveoli of lungs in lung alveoli are there that is the air sacs which are present in the lungs that alveoli are showing inflammation alveoli air sacs la suje the ta condition la it pneumonia as mandela hai alveoli are get filled with the fluid leading to severe problems in the respiration so during this infection the alveoli are getting filled with the fluid leading to severe problems in the respiration mandela alveoli je ahe tyachyamade fluid kay zalela asto fill zalela asto automatically alveoli madhe aplyala 
इन्फ्लमेशन आगे एंड इट इज ए कॉमन डिज दैट ऑकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स प्रत्येक एज ग्रुप मध्य अपने डिज अपने बहु वॉट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस निमोनी दैट वी हेव टू सी द फर्स्ट मोड और द मेन मोड ऑफ दिस ट्रांसमिशन इज दू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दिस वर्ड इज वेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑन दिस वर्ड द क्वेश्चन आर आसपे द एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दैट इज by inhaling the pathogen released in the air by infected person through coughing and sneezing the person which is having pneumonia infection and if that person shows coughing and sneezing action at that time the pathogenic particles are uh, coming out of the body with the help of coughing or sneezing and if suppose the air, air which is present surrounding that infected person is getting inhaled in our body at that time that infection is known as the droplet infection je ekhade vyakti la samjha pneumonia se infection zalela ahe tar tya vyakti cha khokna madun ani shinkna madun te particles kay hotat bahar padat asto ani tyacha shejari tyacha jawal pas apan jar asu ani tya area madhe jar tyache droplets padle asti tar te aplya shwasna madun aplya body madhe gele tar tyatun ha disease kay hou shakto transfer hou shakto tyamule through droplet infection this uh, disease is transmitted from one person to other person second by sharing utensils with the infected person tya vyaktine je kai vastu vaparlele asti utensils manje kai je vastu tena vaparlele asti kai sahitya vaparlele asti tar tes utensils jar apan vaparle tena vaparleli vastu tena vaparlele sahitya manje tena vaparlela rumal ahe to apan vaparla tena vaparlele kapde astil te apan vaparle tena ekhadi vastu vaparli asel samja ekhada phone ahe mobile kiwa te keyboard mouse वरती काम कर कम्प्यूटर वरती पैथोजेनिक पार्टिकल पड़ेल इन्फेक्शन स्प्रेड होक्स्ट इयर सीम्टम्स वॉट आर द डिफरंट सीम्टम्स ऑफ दिस निमोनिया इन निमोनिया इन्फेक्शन दी कफ इट इज प्रोड्यूसड इन दी इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी दैट कफ प्रोड्यूस येलो और ग्रीनिश स्कूटम और फ्लेजम है ज्यादा कफ हो तो खोकला हो तो नॉर्मली अपन बगित नॉर्मल खोकल नाका मधुन अलोइश कलर चाहिए ग्रीनिश कलर चुटम कि फ्लेजम है कफ मध्य हो ज्यादा निमोनिया च इन्फेक्शन होते कफ मध्य जो का खोकला येलो रंगा कि ग्रीनिश रंगाच स्कूटम कि फ्लेजम अशा पद्धति च स्ट्रक्चर डेवलप हाई फीवर अपने ताप ही आगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्कोनिया शब्द वाले बिकॉज ऑल दी अलवेलाय ऑफ दी लंग्स आर गेटिंग फील्ड विद द फ्लूड एंड देर फोर दी एयर सैक्स आर फील्ड विद द फ्लूड एंड हेन्स द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वी कैन सी इन दैट पेशंट दैट इज नोन एज द डिस्कोनिया एयर सैक मध्य हवा रहा जागत रह हवा आत मे कारण पूर्ण अलवेलाय मध्य फ्लूड फील्ड कैविटीज तैयार एयर तिथ जाऊ शक नहीं व्यक्ति शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिले श्वास त्रास हो डिस्कोनिया नेक्स्ट इयर चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथ और कफिंग वेन द पेशंट शोज द डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्शन एट दैट टाइम चेस्ट पेन वी कैन ऑब्जर्व नेक्स्ट इयर लॉस ऑफ एपेटाइट फटीक हेड एक्स वोमिटिंग जॉइंट पेन एंड मसल एक्स सो loss of appetite that means that person is not uh, able to eat or that person is not wishing to eat tela khane chi ichha hot nahi fatigue manje kantala ale kantale sarko hot purna sharir headache manje doke dukhe aplyala maithe vomiting action kai vela hu shakte joint pain sandhya dukhi cha tras hu shakto ani muscle ache snayun madhe sudha aplyala vedna janmu shakte asha paddhatichi symptoms ahet नेक्स्ट डायग्नोसिस हाउ टू डायग्नोज दिस निमोनिया इन्फेक्शन ब्लड टेस्ट अपन करू शो एंड चेस्ट एक्सरे छाती एक्सरे का अपने डायग्नोसिस मिलू शक हाउ टू ट्रीट दिस निमोनिया कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपन द पैथोजन लीडिंग टू द डिज सो वायरल पैथोजन मु है का बैक्टेरियल पैथोजन मु है का फंगल पैथोजन मु है अकॉर्डिंग टू दैट द ट्रीटमेंट वी कैन यूज For bacterial pneumonia, antibiotics like here, benzyl penicillin, 
एंटीसिलीन आणि क्लोरेनफिनिकोन आर इफेक्टिव्ह म्हणलेलं आहे जर नॉर्मली होणारा जो निमोनिया आहे तो बॅक्टेरियल निमोनिया असतो बॅक्टेरियाच्या इन्फेक्शनमुळे झालेला त्यामुळे अँटीबायोटिक्सचा वापर तिथं प्रमाणामध्ये केला जातो बेन्झायल पेनिसिलीन नावाचं अँटीबायोटिक आहे एम्पिसिलीन आहे किंवा क्लोरिनफिनिकॉल आहे त्याचा उपयोग या ट्रीटमेंटसाठी केला जातो नेक्स्ट इयर प्रिव्हेन्शन हाऊ टू प्रिव्हेंट दिस डिसीज सो हिअर यूज ऑफ फेस मास्क टू मिनिमाइज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जसं आता आपल्याला कोविडच्या बाबतीमध्ये माहित आहे की ज्या व्यक्तीला कोरोनाचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या व्यक्तीच्या सानिध्यात जर आपण आलो त्याच्या खोकण्यामधून त्याच्या शिंकण्यामधून किंवा त्याच्या काही वस्तू वापरल्या तरी आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं सेम त्याच पद्धतीने तर निमोनियाच्या बाबतीमध्ये आहे बघा त्यामुळे फेस मास्कचा वापर जर केला तर आपण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन काय करू शकतो मिनिमाइज करू शकतो वॅक्सिनेशन इज द प्रॉपर इन प्रिव्हेन्शन इन बोथ चिल्ड्रेन्स अँड अडल्ट जर लसीकरण झालं तर खूप चांगल्या पद्धतीने आपण हा डिसीज काय करू शकतो प्रिव्हेंट करू शकतो ओके अँड वॅक्सिन अगेन्स्ट हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी अँड स्टेप्टोकॉकस निमोनी इन फर्स्ट इयर ऑफ लाईफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चान्सेस कॉझिंग निमोनी बाळ जन्माला आल्यानंतर पहिल्या वर्षामध्ये आपण जर ह्या वॅक्सिनेशन केले आपण हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी आणि स्टेप्टोकॉकस निमोनी ह्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट वॅक्सिनेशन घेतलं तर आपण हा चान्स जो आहे निमोनियाचा तो रिड्यूस करू शकतो सो दीज आर दी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स रिलेटेड टू दिस निमोनी ओके नाव द नेक्स्ट डिसीज कॉमन कोल्ड आता निमोनिया नंतर हा सुद्धा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आहे कॉमन कोल्ड आहे फक्त हा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅकला इन्फेक्शन करणार आहे आणि निमोनियामध्ये जर आपण बघितलं तर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅकला तिथे इन्फेक्शन होतं सो कॉमन कोल्ड हिअर द पॉझिटिव्ह एजंट इज व्हायरस व्हायरल इन्फेक्शन आहे कॉमन कोल्ड म्हणजे जो पावसाळ्या साधारणपणे पावसाळा सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला काही वेळेला सर्दी ताप थंड खोकला असं जे नॉर्मल आपल्याला इन्फेक्शन होतं दॅट इज नोन एज दी कॉमन कोल्ड रायनो व्हायरस आणि कोरोना व्हायरस असं त्याचं पॉझिटिव्ह एजंट आहे अँड दिस कॉजेस इन्फेक्शन इन नोज अँड अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक बट नॉट टू द लंग्स हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा आहे तिथं लंगला इन्फेक्शन होत नाही कुठं होतं नोज आणि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजे नाकाचा भाग आहे नोज फॅरिंग्स आणि ट्रॅकिया इथं पर्यंत त्याचं इन्फेक्शन स्प्रेड झालेलं बघायला मिळतं ओके अँड दिस कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो नोन ॲज अॅसोफॅरिंगिटीस अक्युट व्हायरल रायनोफॅरिंगिटीस अक्युट कोरायझा ऑर कोल्ड अशी अनेक नावं त्याला आहेत नॅसोफॅरिंगिटीस अक्युट व्हायरल रायनोफॅरिंगिटीस अक्युट कोरायझा ऑर अ कोल्ड ओके इट इज अ कॉमन डिसीज दॅट ऑकर्स इन ऑल एज ग्रुप लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्व एज ग्रुप मध्ये आपल्याला हा डिसीज बघायला मिळतो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रान्समिशन हिअर द सेम मोड वी कॅन ऑब्झर्व हिअर निमोनियामध्ये जसं होतं तसंच थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपल्याला हे बघायला मिळेल इनहेलिंग द पॅथोजन रिलीज बाय द एअर ऑफ बाय अन इन्फेक्टेड पर्सन बाय कफिंग अँड स्निझिंग सेम मोड ऑफ ट्रान्समिशन आहे बाय शेअरिंग युटेन्सल्स अँड इट इज ऑल्सो ट्रान्समिटेड थ्रू कॉन्टॅमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाईक बुक्स पेन्स कम्प्युटर्स अँड किबोर्ड्स ज्या व्यक्तीला कॉमन कोल्डचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या व्यक्तीने एखादं पुस्तक घेतलं पेन घेतला कम्प्युटर वापरला आणि तेच जर आपण वापरायला घेतलं तर त्यातून सुद्धा इन्फेक्शन ट्रान्सफर होऊ शकतो ओके नेक्स्ट इयर सिमटम्स ऑफ दिस कॉमन कोल्ड कॉमन सिमटम्स आहेत बघा कफ खोकला येतो सोअर थ्रोट सोअर थ्रोट म्हणजे घसा खवकवणे आपण त्याला म्हणतो रनी नोज नाकातून पाणी यायला लागतं आणि नेसल कॉन्जेशन म्हणजे नाकाच्या रिलेटेड आपल्याला अस्वस्थता जाणवते नाकाच्या बाबतीमध्ये समटाइम्स हेड एक फटीक टायर्डनेस कंजक्टिविटीज डोके दुखी कंटाळा येणे थकल्यासारखं वाटणे कंजक्टिव्हिटीज रेडनेस ऑफ आईज म्हणलेलं आहे डोळे लाल होणे आणि शिवरिंग म्हणजे काही वेळेला थंडी पण वाचते आपण त्याला साधारण शब्द वापरतो कणकणी आलेली आहे नेक्स्ट प्रिव्हेन्शन प्रिव्हेन्शन मध्ये आपण बोलू शकतो स्टेईंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन ज्याला कॉमन कोल्डचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याच्यापासून आपण अवे स्टेईंग अवे म्हणलेलं आहे आणि हँड वॉश विथ प्लेन सोप अँड रबिंग ऑफ हँड्स हँड वॉश करायचं प्रॉपर जसं कोरोनाच्या बाबतीमध्ये आता आपण काळजी घेतो तीच इथं काळजी घ्यायची आहे इनहेलेशन ऑफ वॉर्म वॉटर वेपर्स हेल्प टू रिड्यूस द इन्फेक्शन गरम पाण्याच्या वाफा घेणे इनहेलेशन ऑफ वॉर्म वॉटर वेपर्स याच्यामुळे इन्फेक्शन आपण रिड्यूस करू शकतो यूज ऑफ हँकर चिफ्ट टू कवर दी नोज अँड माउथ ड्युरिंग द कफिंग अँड स्निझिंग जे रुमालाचा वापर करणे ज्या वेळेला खोकणा खोकण्या किंवा शिंकण्या आपल्याला येतं त्यावेळेला किंवा आपण मास्कचा वापर इथं करू शकतो ओके 
अल्कोहोल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन ऑल्सो बी यूज आता अपन को बाबती में जी प्रिवेन्टिव मेजर्स वपरू शको इतरण गरजे चाहिए इफेक्टिव ड्रग्स मध्य सीट्रीजीन एक कॉमन गोली है सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिजेस कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया एंड टाइफॉइड तीन डिजेस अपन कंप्लीट के सम क्वेश्चन आर देर यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड गिव द एन्सर ही सो क्वेश्चन इज कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट का प्रश्न च उत्तर ब निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिज वेर एज द कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डिज निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्युएटेड बैक्टेरियल वैक्सीन वेर द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस वेर द कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय बैक्टेरियम एंड निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट सालवे ओलाय वेर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स यस करेक्ट है द डी ऑप्शन विल बी दी हियर करेक्ट आंसर बरबर है so uh, the remaining diseases or we we have to see in the next lecture okay purcha disease ata honar nahi apan thambuyal